वंस अपान अ टाइम बाय गेब्रियल उकारा दिस इज वट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश कीज चैनल इट्स यूनिट नंबर सिक्स पॉइंट थ्री ऑफ इंग्लिश ग्रेड ट्वेल्व के पी के बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड तो सबसे पहले हम पॉइम को पढ़ेंगे उसके बाद इसकी पैराफ्रेज समरी वगैरह देखेंगे और उसके बाद इसका जो ग्रामर का पोर्शन है उसको हम देखेंगे वंस अपान अ टाइम सन तो यहाँ से हमें यह अंदाज़ा होता है कि इट्स अ फादर और अ मदर हु इज़ टॉकिंग टू हिज और हर सन यानी कि कोई बाप है या माँ है जो अपने बेटे से मुखातिब है वंस अपान अ टाइम सन दे यूज टू लाफ विथ देयर हार्ट्स दे मतलब कौन लोग दे यूज टू लाफ विथ देयर हार्ट्स एक वो वक्त होता था मेरे बच्चे जब लोग अपने दिलों से मुस्कुराते थे क्या मतलब कि उनके दिल सच्चे होते थे एंड लाफ विथ देयर आइज और अपनी आंखों से भी यानी जब वो मुस्कुरा रहे होते थे तो उनकी आंखें भी उस, उस मुस्कुराहट का साथ दे रही होती थी और उनके दिल भी उस मुस्कुराहट का साथ दे रहे होते थे बट नाउ दे ओनली लाफ विथ देयर टीथ विथ देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शेडो लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जमाना बदल चुका है अब लोग जब मुस्कुराते हैं तो उनकी आंखें जो होती हैं वो पहले की तरह मुस्कुरा नहीं रही होती बल्कि वो क्या होती हैं आइस ब्लॉक कोल्ड बिल्कुल ठंडी यानी कि जज्बात से खाली आंखें होती हैं एंड दे सर्च बिहाइंड माई शेडो और वो क्या कर रहे होते हैं लोग चेहरे पर मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन साथ ही साथ वो आपकी टो में भी लगे हुए होते हैं देर वॉज अ टाइम इन डीड दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स एक वक्त था जब लोग जब मुसाफा करते थे जब हाथ में हाथ लेकर सलाम करते थे तो उनके दिल भी साथ में सलाम कर रहे होते बट दैट्स गॉन सन लेकिन वो वक्त जा चुका है मेरे बच्चे नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स वाइल देर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम टी पॉकेट्स वो जैसे कहते हैं ना कि एक हाथ में एक हाथ में छुरी और दूसरे हाथ में जो है ना वो कोई मजहब की किताब पकड़ी हुई होती है कि लोग एक हाथ से तो आपको सलाम कर रहे होते हैं लेकिन दूसरे हाथ से आपके आपको छुरा घोंप रहे होते हैं Feel at home, come again. They say, and when I come home again and feel at home once, twice, there will be no thrice. For then I find doors shut on me. के लोग जब आपसे मिलते हैं तो वो आपको कहते हैं दोबारा आइएगा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई लेकिन जब मैं दोबारा जा दोबारा मिलने के लिए जाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बंदा एक दफ़ा मिलता है दूसरी दफ़ा मिलता है तीसरी दफ़ा वो फिर जैसे हम कहते हैं ना कि कॉल भी नहीं पिक करते तो इस तरह का ज़माना आ चुका है ये मुनाफ़त का ज़माना है ये झूठ का ज़माना है लोग आपके दोस्त बनने का दावा करेंगे लोग आपको बहुत ज़्यादा खुशी के साथ पुरतपाक तरीके से मिलेंगे लेकिन उसके अंदर अखलास नहीं होगा यहाँ पे मुझे फिर फराज अहमद फराज का शेर याद आता है कि तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझ बैठे फराज दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला तो उनका ये शेर भी हमारे माशरे की इस जो दो रुखी है जो मुनाफ्त है उसकी अक्सी करता है सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन आई हैव लर्नड टू वियर मैनी फेस लाइक ड्रेसिस होम फेस ऑफिस फेस स्ट्रीट फेस होस्ट फेस विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स लाइक लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल तो यहाँ पर वो अपने बेटे को बता रहे हैं कि जब इस तरह की सोसाइटी के अंदर रहते हुए मैंने भी अपने वजूद के ऊपर कई चेहरे सजाना सीख लिया है यानी ऑफिस में घर में मेरा एक अलग चेहरा होता है ऑफिस में मेरा अलग चेहरा होता है गली में मेरा अलग चेहरा होता है और जब मैं मेज़बान होता हूँ तो मेरा अलग चेहरा होता है विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स लाइक लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल जैसे एक तस्वीर होती है ना तो तस्वीर के अंदर जो एक मुस्कुराहट होती है वो जब आप किसी की मुस्कुराते हुए तस्वीर लेते हैं तो वो उसकी मुस्कुराहट उस तस्वीर के अंदर फिक्स हो जाती है और उसके अंदर वो मुस्कुराहट तब्दील नहीं होती तो यहाँ पे बाप अपने बेटे को कह रहे हैं कि मेरी जो मुस्कुराहट है वो भी एक पोर्ट्रेट स्माइल बन चुकी है जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मेरी एक डिफरेंट स्माइल होती है जब मैं घर में होता हूँ तो मेरी एक डिफरेंट स्माइल होती है जब मैं गली में होता हूँ तो मेरी एक डिफरेंट स्माइल होती है and i have learned too to laugh only with my teeth and shake hands without my heart i have also learned to say goodbye when i mean good riddance good riddance ke matlab jaan chhoot gayi wo baap keh rahe hai ki ab mujhe bhi ye cheez samajh aa gayi hai ki jab hum kisi ko goodbye keh rahe hote hain to wo goodbye nahi hota balki kya hota hai wo good riddance hoti hai ki hum keh rahe hote hain ki chalo jaan chhooti isse to say glad to meet you without being glad and to say it's been nice talking to you after being bored but believe me son i want to be what i used to be when i was like you i want to unlearn all these muting things ki ye jitni bhi cheeze jitni bhi munafqat mere andar aa chuki hai main isko khatam karna chahta hu most of all i want to relearn how to laugh for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs 
कि बाप कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं ये चाहता हूँ कि वो वक्त पुराना ज़माना वापस आ जाए जिसमें मैं दिल से मुस्कुराया करता था क्योंकि अब जब मैं खुद को मुस्कुराते हुए शीशे में देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये मेरे दांत नहीं हैं बल्कि ये क्या हैं ये सांप के नोकीले दांत हैं जिसके अंदर जहर होता है बट शो मी सन हाउ टू लाफ शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपान अ टाइम वेन आई वॉज लाइक यू तो इसमें बाप जो है वो एक कंपेरिजन कर रहा है अपने बचपन का और जो अब ज़माना बदल चुका है तो अब उसका बेटा जब उसके बेटे का बचपन है तो उस अपने बेटे के बचपन के ज़माने को वो अपने बचपन के ज़माने के साथ क्या कर रहा है कंपेयर कर रहा है सो गेबरील उखारा वॉज बोर्न इन वेस्ट नाइजेरिया इन नाइनटीन ट्वेंटी वन उखारा मे बी डिस्क्राइब एज अ हाई औरिजिनल पोइट अन इन्फ्लुंस बाई अदर पोइट्स इन नाइनटीन सेवेंटी नाइन ही वॉज अवॉर्डेड द कामनवेल्थ पोइट्री प्राइज जो कि बहुत बड़ा प्राइज है उखारा शोज अ कंसर्न रिगार्डिंग वॉट हैपन्स वैन द एंशियंट कल्चर ऑफ अफ्रीका इज़ फेस विद द ऑन स्लाट ऑफ वेस्टर्न कल्चर के जब मगरबी तहजीब ने जो अफ्रीका का कल्चर था उसको जब ओवर शेडो किया और जब जैसे हमारे माशरे में भी मगरबी तहजीब छाई है तो उससे जो जो एश अफ्रीकन कल्चर था उसको जो नुकसान पहुँचा उस नुकसान के बारे में ज़्यादातर इसकी नज़में हैं तो सबसे पहले हम इसका जो ग्रामर का पोर्शन है उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसकी जो समरी है और जो पैराफ्रेज है उसको हम देखेंगे तो आज के हमारे इस लेसन में एक्टिव वाइस एंड पैसे वाइस हैं तो एक्टिव वाइस पैसे वाइस बनाने का जो तरीका है वो क्या है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे अब्रार लव्स साहर अब इसमें क्या है प्रेजेंट टेंस है साहर इज लव बाय अब्रार यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसको आप ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे और जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या बना देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप रिप्लेस कर देते हैं और जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है उसको आप चेंज कर देते हैं किसके साथ पास्ट एंड डेफिनेट के साथ ओके okay, इस तरीके से हम इसके एक्टिव वाइस एंड पैसे वाइस बनाते हैं तो मैं सिर्फ आपको इसकी जो ग्रामर्स की जो एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ बाकी आप इसको खुद देख लीजिएगा नेम द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल वेदर दे आर इन एक्टिव और इन पैसिव वॉइस द कैट किल्ड द माउस एक्टिव किल्ड इसमें एक्टिव वाइस है वी कम्पेल द एनिमी टू सरेंडर एक्टिव वाइस है द बॉय वॉज बिटन बाई अ डॉग ये इसमें बिटन पैसे वाइस है द थीफ वॉज कॉट पैसे वाइज मेड इसमें एक्टिव है बर्न पैसे है वॉज बर्न ओके द यंग मैन मेड अ डिस्टर्बेंस एट द मीटिंग तो इसमें मेड जो है ये क्या है एक्टिव वाइस है द कैप्टिव वॉज बाउंड टू अ ट्री बाउंड इसके अंदर क्या है पैसे वाइज है द बर्ड वॉज किल्ड बाय क्रूअल बॉय किल्ड इसमें पैसे वाइज है द सडन नॉइस फ्राइट द हॉर्स इसमें फ्राइट एंड एक्टिव वाइस है ही इज लव बाई ऑल इसमें लव जो है ये पैसे वाइज है द एग्जीबिशन वॉज ओपन बाय द गवर्नर ओपन इसमें पैसे वाइज है आई सी अ डार्क क्लाउड सी इसमें एक्टिव वाइस है ओके हिज कमांड वॉज प्रॉम्पली ओबेड ओबेड इसमें पैसे वाइज है सम ऑफ द कार्गो हैड बिन डैमेज बाई द सी वाटर डैमेज इसमें पैसे वाइज है नथिंग विल बी गेंड बाई हरी गेंड इसमें क्या है पैसे वाइज है द डॉग चेज द सी शीप चेज इसमें एक्टिव वाइज है दिस लेटर वॉज पोस्टेड लास्ट नाइट पोस्टेड पैसे वाइज द फील्ड इज प्लाउड प्लाउड पैसे वाइज द डॉग वॉज टीज बाय द बॉय टीज पैसे वाइज बाय द बॉय आ गया ना द कैट ड्रैंक ऑल मिल्क इसमें ड्रैंक एक्टिव वाइज है अस्ट्रॉन स्ट्रक मी ऑन माई हैड इसमें एक्टिव वाइस है द ओल्ड जेंटल मैन टेक टेक्स स्नफ इसमें क्या है टेक्स इसमें एक्टिव वाइस है द मनी वॉज लॉस पैसे वाइज द लेटर हैज जस्ट बिन पोस्टेड इसमें पैसे वाइज तो मैं अभी आपको सिर्फ ये सोल्यूशन दे रहा हूँ एक्टिव वाइज पैसे वाइज डायरेक्ट इन डायरेक्ट इसके इसके जो रूल्स हैं और इसके जो फार्मूलाज हैं उसके ऊपर मैं अलग से वीडियोज़ बनाऊंगा वो आप चैनल के ऊपर देख लीजिएगा तो इसमें आपने क्या करना है कि टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्राम द एक्टिव वाइज टू पैसे वाइज तो कुछ इसमें मैंने बनाए हैं बाकी मैं आपको जबानी करवा देता हूँ द कैट किल द माउस द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट द मैन कट डाउन द ट्री द ट्री वॉज कट डाउन बाय द मैन कोलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलम्बस हिज टीचर प्रेज हिम ही वॉज प्रेज बाई हिज टीचर द बॉय टीज द डॉग द डॉग वॉज टीज बाय द बॉय द साइस फीड्स द हॉर्स एवरी डे द हॉर्स इज फेड बाय बाय द साइस एवरी डे द पुलिस अरेस्टेड हिम ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस ओके राना वॉज मेकिंग अ काइट अ काइट वॉज बींग मेड बाय राना ओके एंड द बॉय कॉट द बॉल द बॉल वॉज कॉट बाय द बॉय माई फादर विल राइट अ लेटर अ लेटर विल बी रिटर्न बाय माई फादर ये आवाज यहाँ पर गलत है द अ लेटर विल बी रिटर्न बाय माई फादर आई विल कंकर हिम ही विल बी कंकर्ड बाय बाय मी अच्छा उसके बाद है ही कैप्ट मी वेटिंग तो इसका आप बनाएंगे आई वॉज कैप्ट वेटिंग बाई हिम उसके बाद द हंटर शॉट द लाइन तो इसका आप पैसे वाइज बनाएंगे 
द लाइन वॉज शॉर्ट बाय द हंटर ओके नेक्स्ट इज हारिस ओपन द डोर तो इसका बन जाएगा द डोर वॉज ओपन बाय हारिस अ पुलिस मैन कॉट द थीफ तो इसका बन जाएगा द थीफ वॉज कॉट बाय अ पुलिस मैन ओके नेक्स्ट इज सोहराब थ्रू द बॉल तो इसका बन जाएगा कि द बॉल वॉज थ्रोन बाय सोहराब ही स्कोर ट्वेंटी रन ट्वेंटी रन वर स्कोर्ड बाय हिम योर बिहेवियर वैक्सेज मी इसका आ जाएगा आई एम वैक्सड बाय योर बिहेवियर मैनर्स रिवील्ड कैरेक्टर कैरेक्टर्स आर या कैरेक्टर इज रिवील्ड बाय मैनर्स ओके ही मेड अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी वॉज मेड बाय हिम लिटल स्ट्रोक्स टेल ग्रेट ओक्स ग्रेट ओक्स आर टोल्ड बाय लिटल स्ट्रोक्स डेविड विल ब्रिंग द पोनी द पोनी विल बी ब्रॉट बाय डेविड अच्छा एवरी वन लवस हिम ही इज लवड बाय एवरी वन माई कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर दिस पिक्चर हैज बीन ड्रॉन बाय माई कजन वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस अब ये न्यूज जो है ना ये प्लूरल नहीं है ओके ये न्यूज जो है ना ये एब्रीवेशन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ साउथ का तो ये न्यूज को आपने कभी भी प्लूरल नहीं समझना द फार्मर गैदर्स द हार्वेस्ट द हार्वेस्ट इज गैदर्ड बाय द फार्मर Uh, his own brother swindled him he was swindled by his own brother the the the, the recitation pleased the inspector the inspector was pleased by the recitation okay somebody has put out the uh, the, the the light the light has been put out by somebody okay the enemy has defeated our enemy uh, our army our army has been defeated by the enemy they sell radios here radios are sold here by them i have sold my bicycle my bicycle has been sold by me people will soon forget it uh, it will be soon forgotten by the people he opened the theater only last month the theater was opened by him only last month we prohibit smoking smoking is prohibited by us theek hai uske baad activity number 3 mein hum aa jate hain change the following sentences uh, so that the verbs will be in passive voice theek hai we saw you and him to iska ban jayega you and he were seen by us okay they asked me my name तो इसका आ जाएगा आई वॉज आस्क माई नेम बाय देम ओके दे वर रिफ्यूज एडमिशन बाय आ जाएगा वी रिफ्यूज दैम एडमिशन तो दे वर रिफ्यूज एडमिशन बाय आस आई बॉट द बेबी द बेबी अ डॉल तो अ डॉल वॉज बॉट फॉर द बेबी बाय मी दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय दैम अ थंड स्टॉम ऑफ्टन टर्न मिल्क सावर Milk is often turned sour by a thunderstorm. Uh, you cannot pump the ocean dry. The ocean cannot be pumped dry by you. They saw the storm approaching. Uh, the storm was seen approach uh, uh, approaching by uh, by them. Okay, he keeps me waiting. I am kept waiting by him. They painted the house red. The house was painted red by them. He told me to leave the room. I was told to leave the room by him he promised me a present uh, a present was promised uh, to me by him uh, okay i shall order the carriage the carriage will be ordered by me the boy is climbing the cliff uh, the cliff is being climbed by the boy uh, one may accomplish many things by a little effort many things may be accomplished with a little effort Uh, I am watching you very carefully. You are being watched very carefully by me. Activity number फोर है rewrite the following sentences so that the verbs will be in active voice. तो अब ये passive voice है तो passive voice को आपने active voice में convert करने हैं जैसे he was praised by his father. तो इसका आ जाएगा कि his father praised him. Uh, the first railway was built by George Stephenson. George Stephenson built the first railway. The horse was frightened by the noise. The noise frightened the ho- the horse. Not a word was spoken by Latif. Latif spoke not a word. Okay. Uh, yeah, आप कह देंगे Latif did not uh, spoke a word. Uh, did not speak a word. The teacher was pleased with the boy's work. The boy's work pleased the teacher. He was taken to the hospital by his friend. His friend took him to the hospital. 
the town was destroyed by an earthquake an earthquake destroyed the town the road was lined with people uh, people lined the road iska ban jayega active voice the president was welcomed by the people the people welcomed the president theek hai shakuntala was written by uh, Kali, kalidas kalidas wrote shakuntala theek hai the building was damaged by the fire the fire damaged the building i was struck by his uh, singular appearance to iska banega his singular appearance struck me Uh, the French fleet was defeated by Nelson. तो इसका बन जाएगा Nelson defeated the French fleet. अच्छा the streets were thronged uh, with the spectators. Uh, the spectators thronged the street. Okay, the trees were blown down by the wind. तो इसका बन जाएगा the wind blew down the trees. Uh, okay, उसके बाद है कि we shall be blamed by everyone. Everyone will blame us. ठीक है the child was knocked down by a car. तो इसका बन जाएगा a car knocked down the child. अच्छा एलिस वॉज नॉट मच सरप्राइज एट दिस तो इसका बन जाएगा दिस डिड नॉट सरप्राइज एलिस मच ओके इट वॉज इसका है ही वॉज ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज इफ ही इज चोजन तो इसका बनेगा इट विल ग्रेटली सरप्राइज हिम इफ ही इज चोजन तो इसमें आपने क्या करना है राइट थ्री सेंटेंसेज विद द वर्ब्स इन एक्टिव वाइज एंड री राइट दैम विद द वर्ब्स इन पैसे वाइज वी गिव बिलो द फर्दर एग्जांपल्स ऑफ इंटरचेंज ऑफ एक्टिव वाइज यानी कि आपने तीन फिक्रे लिखने हैं उनको पहले एक्टिव में लिखना है फिर उसी का आपने पैसे बनाना है जैसे यहाँ पे दिए हुए ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ डेट हिम ही वॉज लाफ डेट बाई हिज फ्रेंड्स दे मेड हिम किंग ही वॉज मेड किंग द रोमन एक्सपेक्टेड टू कंकर कारसेज इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई द रोमन दैट दे वुड कंकर कारसेज तो इस तरीके के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं दैट इज क्वाइट इजी उसके बाद हम एक्टिविटी सिक्स uh, की तरफ जाते हैं इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंज द वॉइस तो आपने अगर एक्टिव है तो उसको पैसिव में कर देना है पैसिव है तो उसको एक्टिव में कर देना है जैसे बी इलेक्टेड बालू कैप्टन तो इसका बन जाएगा बालू वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय आस आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स तो इसका बन जाएगा ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स बाय मी वी मस्ट लिसन टू हिज वर्ड तो इसका बन जाएगा हिज वर्ड मस्ट बी लिसन टू बाय आस अच्छा शेल आई एवर फोरगेट दिस हैप्पी डेज तो इसका बन जाएगा विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फोरगॉटन बाय मी विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फोरगॉटन बाय मी अच्छा बाय होम वॉज दिस जग ब्रोकन हु ब्रोक द जग जग ओके हिज सबॉर्डिनेट्स अक्यूज हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेज तो इसका बन जाएगा ही वॉज अक्यूज ऑफ वेरियस ऑफेंसेज बाय हिज सबॉर्डिनेट्स वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्राम थसल्स ओके तो इसका बन जाएगा कि ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड बाय थसल्स बाय वन ओके द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट तो इसका आ जाएगा कि सम वन हैज कट द टेलीग्राफ वायर्स अलास वी शेल हियर दिस हिज वॉइस नो मोर तो इसका आ जाएगा अलास हिज वाइफ विल बी हर्ड नो मोर बाय अस द फ्रेंच सरेंडर्ड क्यूबेक टू द इंग्लैंड इन सेवनटीन फिफ्टी नाइन तो इसका बन जाएगा द क्यूबेक वॉज सरेंडर्ड बाय द फ्रेंच टू द इंग्लिश इन सेवनटीन फिफ्टी नाइन विदाउट एफर्ट नथिंग कैन बी गेन ओके तो इसका बन जाएगा कि वन कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट अच्छा डू नॉट इंसल्ट द वीक तो लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड इसका बन जाएगा ऑल डिजायर वेल्थ एंड सम अक्वायर इट तो वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल एंड इट इज अक्वायर्ड बाय सम अच्छा उसके बाद है कि वाई शुड आई बी सस्पेक्टेड बाय यू तो इसका बन जाएगा कि वाई शुड यू सस्पेक्ट मी वाई शुड यू सस्पेक्ट मी अच्छा सब्जेक्ट हिम टू अवेयर एग्जामिनेशन तो इसका बन जाएगा लेट हिम बी सब्जेक्टेड टू अवेयर एग्जामिनेशन द लेजेंड टेल्स अस हाउ द कासल रिसीव इट्स नेम तो इसका आ जाएगा वी आर टोल्ड बाय द लेजेंड हाउ इट्स नेम वॉज रिसीव बाय द कासल माई वॉच वॉज लॉस्ट तो आई लॉस्ट माई वॉच इसका बन जाएगा वाई डिड ही डी फ्रॉड यू और यू यूर अर्निंग तो इसका बन जाएगा कि वाई वर यू और यूर यूर अर्निंग डिफ्रॉडेड बाई हिम ठीक है द पब्लिक विल लर्न विद अस्टॉनिशमेंट दैट वॉर इज इमेंट तो इसका बन जाएगा कि इट विल बी लर्न बाई पब्लिक विद अस्टॉनिशमेंट दैट वॉर इज इमेंट अच्छा ही मेड हिज वाइफ डू डू द वर्क तो इसका बन जाएगा कि हिज वाइफ वॉज मेड डू द वर्क बाय हिम द मास्टर अपॉइंटेड हिम मॉनिटर तो इसका बन जाएगा कि ही वॉज अपॉइंटेड मॉनिटर बाय द मास्टर ठीक है अच्छा द डॉक्टर डिस्पेयर ऑफ हिज रिकवरी तो इसका आ जाएगा हिज रिकवरी वॉज डिस्पेयर ऑफ द डॉक्टर ही वॉज रिफ्यूज ही वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस तो इसका बन जाएगा कि वन रिफ्यूज हिम एडमिटेंस अच्छा दे लाफ एट हिज वार्निंग्स एंड ऑब्जेक्टेड टू ऑल हिज प्रोपोजल्स तो इसका बन जाएगा कि हिज वार्निंग 
were laughed at and objected to uh, all his pro proposals by him acha aur last one hai the people regarded him as an imposter and called him a villain imposter jhoota to iska ban jayega ki he was regarded as an imposter and called a villain by the people to grammar, grammar ka portion hum iska mukammal kar chuke hain hum ab hum iski jo paraphrasing hai wo aur iski uh, summary karenge to jo first stanza hai the first line suggests that this poem is going to be based on a story is a kind of story or a fairy tale okay the speaker is addressing his son so this could well be a father uh, beginning to explain how things used to be how people uh, they यानी कि पीपल को दे को वो दे से वो रेफर कर रहा है पीपल को हाउ पीपल यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स एंड आईज बैक इन द पास्ट इन कंट्रास्ट नाउ अ डेज लाफ्टर इज मोर ऑफ अ शो ऑफ टीथ एंड द आईज आर कोल्ड एंड लुकिंग फॉर सम थिंग अदर देन द रियल पर्सन सो ऑलरेडी द प्रेजेंट इज बीइंग जज बाय द पास्ट एंड फ्रॉम वट वी कैन गैदर फ्रॉम दीज फर्स्ट सिक्स लाइन द स्पीकर प्रीफर्स द एटीट्यूड ऑफ द पीपल फ्राम द पास्ट देर इज Uh, the feeling that negative change is here theek hai second stanza mein kya hai the art of shaking hands also has also changed in the past a greeting was genuine a person welcomed uh, for who they were but nowadays people shake hands with one eye on your status your financial status okay people are no wrong, longer genuinely warm towards others people are on the make wanting to get something from you third may people invite you round to their house Uh, making out as if you are important to them but if you do not measure up socially or your status is not quite right you are not invited again the alienation continues people nowadays are artificial and fickle because of the change in the culture okay so the first three stanzas outline the speaker's perception of changing culture and attitudes and values in his country the fourth stanza describes how the speaker himself had to change and learn to comply he uses a comparison face to dress Uh, to highlight the various uh, personas yani ki jo shakhsiyatein hain he took on uh, all the while smiling the repeated use of face affix to various places and situations is highly visual fifth stanza mein he also has become adept at the heartless handshake and hollow hollow matlab khokla toothy smile plus he knows how to decide uh, how to deceive people logon ko dhoka dena with his farewells and welcomes and false politeness basically he is saying that he has become an integral part of this new culture it is it has been quite an education for him uh, sixth stanza mein but he is not happy uh, being a uh, uh, conformist he wants to regain a former innocence uh, the the youngster still still holds he wants no part of this new culture and all these muting things uh, the word muting means to deaden in this context yani ke jo muting matlab khatam kar dene wali what he wants most is to be able to laugh in innocence again he likens himself to a snake his teeth hold something toxic even dangerous okay uh six stanza uh, seven stanza mein he comes clean he wants the sun to show him how to regain his lost conscious uh, how to laugh and smile like in the old days when he was young and carefree and the culture encouraged openness and honesty as uh, uh, as as pure identity okay as pure identity uh summary dekh lete hain the poem once upon a time is written by gabriel ukhara and it illustrates the change Uh, uh, illustrates the changes a father has seen in him throughout his life uh, which have been influenced by the way society has changed in the first stanza uh, at the start of the poem ukara writes they used to laugh with their hearts and eyes but now they only laugh with their teeth while their eyes block eyes search behind my shadow this phrase illustrates the change in the way people act showing uh, that their laugh used to be genuine and heartfelt however now their attitude has changed the description of laugh with their teeth illustrates someone showing false interest the dark imagery ice block cold eyes which follows uh, shows that there is no emotion or feeling in the action in the next stanza kara describes how they used to shake hands with their hearts implying that the actions were genuine and were also symbolic of good intentions however now they shake hands without hearts while their left hand search, uh, search my empty pockets this phrase illustrates that all good intentions have gone and how now it is every man for him okay har banda sirf apne aap ke liye everybody is only focusing on their own personal gain uh, the use of a metaphor emphasizes how there is a lack of trust as everybody is trying to use each other the phrase empty pockets uh, could connotate connotate nishandehi karna 
connotate that uh, uh, he has been stripped of all genuine happiness and has been left feeling empty and alone in the next stanza of kara shows the change in him as a man as i have learned uh, to to say goodbye when i mean good riddance okay to ye uski uh, poem ki lines hain here uh, there is an evident shift in the stanza since he is now uh, talking about himself and how he too have learned to be false this could imply that uh, society has pressured him into changing in a negative way and uh, sadness at the choice Uh, choices he previously made this piece of dialogue could suggest that he uh, can only be himself around his son as he recognizes his younger self in his son uh, the self that was genuine and true which had not yet been beaten down by the society so this is uh, the end of today's lesson inshallah in next class we will start uh, tales by william shakespeare do tales padhenge aur uske baad phir uh, essay aur paragraph aur uh, jo book ke andar jo teen major topics hain intonation ka hai wo teen topics bhi hum isme cover karenge so take care of yourself apna khayal rakhe aur uh, agar aap is channel par naye hain to aap playlist mein jaake aap wahan pe aapko jo second year ki book hai uska complete solution aapko wahan se uh, ek hi folder mein mil jayega usme sari videos hongi aap us folder ko play karke usme se पूरी बुक को आप रिवाइज कर सकते हैं थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़